Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Ash the Witch。如果你是第一次来到我们这个频道的话呢，我们这个频道是做塔罗占卜。然后今天的题目呢是帮大家看一下四月份的运势。那现在呢，我们的桌面上面有四组牌，那大家可以凭自己的直觉抽取自己最感兴趣的一组。那你可以看下面的牌，也可以看上面这边有四朵花，就是两边哪一个吸引哪一个更吸引你，你去选它就好了。好，那接下来要给大家一些时间，大家可以静下心来选一下这四组牌。好，那大家如果选好了自己的牌组之后呢，就可以跳到我们下面的、下面的、下面的、<笑>下面的那个呃描述栏里面，我们有打那个时间戳给大家，大家可以直接跳到自己选的牌组去听取自己的解读啦。那如果你选了两组，或者你在犹豫，比如说两组之间你都比较感兴趣的话，或者都很吸引你的话，那这两组就都有可能有你想听到的信息。不过大家要知道，因为这是一个大众占卜，所以并不一定所有的信息都能直接对应到你的每一个具体的呃生活面向上面，所以可能还是需要大家自己去呃从里面提取自己需要的信息就好啦。那我们就废话不多说，马上进入到我们今天的解读喽。OK， 那这个是我们选的第一组的朋友们，我们看一下你们选的卡片哈，你们选的是这个动物卡里面的 Panther， 然后它的信息呢是 Protection。OK。还有这个我也不知道是什么花的花 ，OK， 嗯、um, ，我们看一下 Panther Protection 的内容，他说的是 Consider who you allow to take your energy and who you give it away to freely。嗯，他基本上就是在讲说你们需要去保护一下自己的能量。可能如果是这张牌的话，呃，基本上的信息我能读到的是你们最近可能有一些。呃，能量上面有一些复杂，就是有很多人，你们可能预料不到的、预料不到的人会出现在你们的生命当中，然后你会觉得，呃，被这些能能量影响啊，或者被他们带着走的这么一个状况。那我们先看一下你们整个别的呃牌组的信息，我们再一起来整理一下这个部分。那我们先看你们的呃神谕卡的部分吧。首先呢，第一张是 courage， 勇气。OK， 然后呢，接下来是 Enlightenment。OK， 启蒙、启发。好，然后还有一张呢是 Ground Yourself。OK， 我基本上已经能看到比较清楚的信息啦，就是呃，可能选择第一组的朋友们，你们四月份有一个非常大的能量，是你们可能需要嗯。守护好你们自己所处的那一个领域，就是你自己呃该在的地方。因为从这张牌上面，我确实能看出来有很多信息，它其实是关于你可能会接收到很多新的能量、新的信息，它会给你带来非常多新的启发。所以呃，这个启发可能是灵性上面的，这个方面我感觉到比较多啊。有一种就是突然间，你可能曾经看事情的方式，在四月份因为一些人、因为一些事出现在你的生命当中，你会发现，哎，原来这个事情还有这样一个新的看法。但是同样呢。因为你们整体四月份，至少从现在这个神谕卡的部分看到的话，你们四月份的能量相对来说是比较，嗯，杂乱的，就是说你们很容易被带着走。这个也就是说，为什么这里哈，嗯、呃，有这张牌叫 Ground Yourself， 就是你可能不够。呃，扎根，你自己可能扎根不够不够坚定，你自己有很多做决定的时候啊，或者做事情的时候，容易被带着走，有这么一个状况哈、啊。嗯、呃，当然这个只是神谕卡的部分，我们来一起看一下，就是塔罗牌的部分会给我们什么样的信息哈、啊。OK， 我们得到了第一张是大地元素的二号牌，然后还有 masculine 跟 feminine， 然后还有这里，呃，整理一下。OK。然后接下来呢，我们是 journey， OK， 我把它放在这里啊。The devil， 节制，权杖二，然后还有权杖三， OK， 好的，好。那其实从这一整副牌里面，我其实呃
首先跟刚才的这个 ground yourself 的信息直接相关的，其实我们能发现一些牌，它其实是非常有直接的关系的。嗯，比如说哈，我们看这 ground yourself 这里这张，嗯，大地元素的第二号牌，然后还有这一张牌，其实它都是关于怎么样要跟自己扎根的。一个信息的，那这个真的是很巧哈、啊，就不知道为什么就突然间就是他这几张牌刚好就是同样的信息同样出现在这个地方，嗯，其实从这两张牌大家可以看到一个非常固定的姿势，就这两张牌里面它都有一个非常类似的姿势，这两张姿势是相互呼应的，然后这个姿势是什么呢？就是是一个冥想的姿势，对吧？我们看手上。这里它都有一个坐，都在结一个手印，然后也都在坐下来，然后大家也都可以看到，尤其是这张牌，我们看到它有七个脉轮的这个符号都已经非常清楚的呈现在这边了，然后头顶上面长出来树木，所以就是在告诉我们说，你要去，呃，有一种嗯，静下来去经营自己内心的东西，就是我们都能看到有一个，我我我觉得这里有很重要的信息，就是眼睛闭上跟睁开。我们看到，就是眼睛的信息也蛮重要的，所以，嗯，这个眼睛是什么呢？眼睛是我们接收外界信号的呃渠道，所以它让你在选择在这里闭上眼睛的一个很重要的呃信息，可能也是说你们需要用心去看事情，要用心去看事情，而不是用眼睛被那个外表所带走。那为什么会出现这样的事情呢？其实我觉得选这一组牌的朋友，他的信息跟这边也有很明确的关系，就是这张牌，呃，关于火，那火火元素在。我们的认知当中，一般来说是关于热情、关于爱情、关于激情的。然后，这个火元素的这张牌其实信息也很明确，因为它是关于男性力量跟女性力量，或者我们说叫阳性力量跟阴性力量的。所以，嗯，我有一个很很直接的，就是能感觉到一种性的能量在里面，就是性的吸引力、性的能量。所以，可能就像我们这张牌也一样啊，这张牌是恶魔嘛。对吧？所以这几张牌的信息其实是非常连贯的。这个恶魔牌是什么意思呢？就是说会有一些诱惑。我们看，其实塔罗牌里面恶魔牌它跟那个恋人牌的结构是非常像的。上面那恋人牌的话，就上面一个天使，下面一男一女嘛，对吧？呃，两个女的也有可能，这里是两个女生。然后，所以这里呢，就是恶魔牌的话，上面是一个恶魔，然后它也就是说代表一种诱惑，代表一种可能会发生的一些。呃，性的吸引力。那所以结合这所有这几张牌来看的话，我们说，呃 g r o u n d yourself 这几张牌的信息是在告诉你，要你闭上眼睛，对吧？去思考这件事情，去不要被外表所吸引，不要执着于别人的外表。那这两张牌又是很明确的关于性的信息的。所以我觉得可能四月份选择第一组的朋友们，你们可能会面临到一些烂桃花的现象，就是可能会有一些烂桃花，可能会有一些，嗯。你们自己不是非常欢迎的人，他就会会出现在你的生命当中，或者给你展现一些，就是你知道性上面的对你的兴趣啊，或者有时候可能是你觉得这个人，嗯，他会去，就是你觉得这个人外表看起来是你是你喜欢的类型啊，或者是吸引你的类型，所以你可能就会被他扰乱一些你的计划。那这个是我首先能看到的一些信息。那除了这个之外呢，我觉得我们还能看到几个。特别明显的能量都是这几张牌，这不是我自己提前选好的，因为就是不知道为什么它刚好抽出来这几张牌都是同样的信息，就很很巧。比如说，我们看这三张牌是不是也是非常像的信息啊？就是你可以看到都是一个人，他站在一个岔路口，或者比如像这两张牌的话，就是很明确的他在看着远方。那看着海平面的对岸，也就是说，这里有一个状况，就是我觉得除了刚才我们讲的那个可能跟爱情、跟恋爱相关的信息之外，另外一个信息就是你们可能现在都卡在一个点上。那卡在的这个点是什么呢？就是你们要么是自己希望离开现在所处的状态，不管是工作上面的还是生活上面的，要么呢就是周围都在 push 着你，都在逼迫着你要去离开现在这个状态。也就是说，你之前的某一种生活方式或者某一种生活形式已经到了一个时间点，那到了这个时间点是需要你们去，呃。跨越海峡去实现的，你要开始一个新的征程了，有这么一个东西。就比如说哈，嗯，简单举几个例子，比如说，如果你是学生的话，你现在可能刚好面临毕业找工作的这个关卡。那如果你是比如说工作在一个公司里面，已经工作了三四年、四五年了，你可能会面临升职或者跳槽这样的关卡。那这些关卡，有的可能是你自己本来也想这么做，有的可能就是说，其实并不是我自己要这么做，可是周围呃大家都在这么做，那我也觉得我是应该这么做的，所以。呃，可能四月份呢，如果单纯从这个牌上面的信息来说的话
，我综合刚才的那个，就是这边跟呃人际关系相关的信息的话，我个人是觉得可能会有一些人，或者会有一些很好的机会给到你，因为其实。从这几这一些性的能量上面来看的话，就包括，嗯、呃，他让你去保护你自己，也是我个人感觉，其实如果你只要愿意去找的话，你并不缺少这些资源。你是这种资源对于你们来说是非常丰富的。如果你想要找工作，或者如果你想要实现说跨越海峡的这个动作的话，对于你们来说并不难。而且，呃。靠你们的人格魅力，我个人觉得啊，如果你们在四月份，比如说安排一些，就是嗯、呃、找工作的事情的话，我建议可能还是要那种，就是不管怎么样，先进到面试，因为你们是属于那种，嗯、呃，只要别人见了你，他就会爱上你，就会喜欢你的类型。所以不要单纯的就是停在就是比如说啊、哦，我就是试试看啊或者什么，一定要多出去见人，可能你才能真的收集到这些信息，才会有这些人会给你这些信息，给你这些机会让你出去。我们也能看到，你看你虽然比如说像《权杖三》这张牌哈、啊，你站在一个海岸线上面，你在望着远方，向着远方去寻找一个方向，可是这边是有船的，所以他是能看到你们的，大家是愿意朝你这个方向上面来走的。所以如果你愿意去做，愿意去找的话，就真的就是。就说出来你想要做的事情，但是，嗯，同样这副牌也不断的在提醒我们的呢，就是说，就是像这里我们这这边你抽到的主牌的地方说的这个呃 protection 这里，其实也是在告诉你说，就是嗯，因为你非常具有这样的能量，大家都非常喜欢你，所以其实你一旦发出一个嗯。OK 的信号，你一旦发出一个说哦，我想做这件事情，或者我想要实现这个愿望的时候，周围就会有好多人过来，我也可以帮你实现，我也可以帮你实现，我也可以帮你实现。嗯，一旦出现这样的情况的话，你们可能就会，你们的判断力会受损，会受阻。所以这里面有很多牌其实都是关于判断的，尤其比如像我们说的这张 Journey 的这张牌，还有其实恶魔也是关于判断的，节制也是关于判断的。对吧？权杖二其实也是半关于判断的，尤其权杖二这张牌，大家可以看到，它，它站在一个海岸边上面，但是大家可以看到，它其实手上拿着手机，拿着权杖，它好像是在找一个什么东西，好像是在做一个什么样的决定。所以其实判断力也是一个非常非常重要的东西。包括我们还可以看到这两张牌，其实也有一个特别明确的类似的信息，嗯。就是这里哈，节制跟这个大地元素的第二号牌，大家都能看到，它都在平衡一个东西，大家都在平衡，都在权衡，都在都在思考说，哎，我到底要不要做这个决定？到底这个事情或者孰轻孰重，哪一个更好，哪一个更差？这些事情可能都是跟你们现在在四月份要面临的这个抉择有关的。所以四月份你们可能会面临一个抉择，四月份你们的人际关系可能会比较复杂。其实。呃，换一个角度来说的话，它其实并不是坏事，因为当第一张这个神谕卡出现的时候，我们的我我的直接感受是，嗯，你的守护灵或者你周围的灵体在告诉你说，你要保护好你自己的能量，要给自己设好一个结界，要建立好自己的边界感，感觉好像你是处在一个比较危险的环境里面，好像大家都要，嗯，来。瓜分你这种感觉，但是事实上，整个牌面读完之后，我反而是觉得你们在四月份应该是在人际关系上面非常被呃祝福的一个月份。但只不过这个东西它里面有好有坏，然后至于要怎么样去判断这件事情，你们可能还是需要呃静下心来，要去扎根，就我们讲的要扎根。要去要去要去让自己落落到最最实处去考虑这件事情，也就是说，不要相信那些花言巧语，可能有很多花言巧语，有很多花里胡哨的东西，有很多只是外表的东西，但是你们还是要有能力能够看到，说我到底，呃，想要的什么，这个事情到底能给我带来什么实际的好处？如果没有实际的好处的话，我觉得可能还是需要再小心一些的。那包括这张牌，其实它给我们的信息也是一样，这张牌它在说 courage。对吧？所以从这张这张牌，我觉得是整个这副牌，就是这一组牌里面，我觉得最关键的呃一条信息，就是因为从这个信息上面，我们也能看出来说，你们四月份经历的这些所谓的就是人际关系上面的这个复杂的情况，或者你们在抉择上面可能会遇到的困难，嗯、呃，其实当中也有一些东西会让你觉得有一些对的决定，或者说应该是对的决定，对于你们来说可能是很恐惧的。你们可能不敢去真的，就别人说，有的时候，嗯，别人给你的承诺或者别人愿意给你的东西，你听起来你会觉得天哪，我觉得我不够好，我没有这么优秀，能够去承担得起这个东西，或者说我其实并不是一个
能完成这件事情的人。所以，如果是这样的情况的话，那这这副牌也在告诉你说，如果如果他给你的东西确实是你想要的，而且确实也是你觉得他能给你实际带来好处的东西的话，就鼓起你的勇气，去去去追随他，去去去答应他，其实也可以。但同时呢。因为这个这个很暧昧，这这张牌的信息其实它两边都有，很复杂。另外一个信息我读到的是说，选择这一组的朋友们，你们可能在拒绝人上面也非常的不熟练，就是你们非常不会拒绝别人。所以一旦你们周围有人愿意给你提供一些东西，你觉得说哎还不错，或者说你之前欠人家人情，人家给你。让你来做这件事情，你就要去做，所以你可能会觉得，哎，我又不好意思拒绝，就不要了。虽然你可能心里面觉得这个并不是我真的想做的，也不是我想要去完成跟实现的的话，呃，那你也是需要用勇气去划清这个界限的。对，所以这一组牌呢，我觉得可能四月份选的第一组的朋友们，你们更多的嗯信息跟能量可能都冲突在人际关系这个事情上面，可能你们有很多机会给到你们，但是你们自己是不是真的？嗯，能够走到对的那条路上面，就 Journey 这张牌哈，还有包括这两张，其实都是同样的信息，是不是真的能走到这条路上面，能走到正确的路上面，可能还是一个需要比较谨慎决定的呃东西。那同时，这张 Enlightenment 这张牌，其实我觉得它也在告诉我们说，你周围有很多的呃神圣的力量在帮助你。所以很多时候，你可能需要去更多的去跟他们产生链接，或者比如说做一些冥想啊。这里冥想的信息也非常明确哈，静下心来做一些冥想，走进大自然，然后多多的跟你的这些就是所谓的你周围身边的，我们讲过，不管守护灵还是什么的，跟他们产生一个链接，去从他们那边得到信息，从他们那边得到灵感，或者去听从你自己的直觉，可能才是你们真的在四月份要解决你们面临的这个问题的时候最大的一个呃关窍所在吧，我觉得。好啦，那这个呢，就是我们今天选择第一组的朋友们啦。呃，谢谢大家的收看。如果大家喜欢我们频道的话，别忘了点击订阅，然后也别忘了打开小铃铛，这样的话就不会错过我们的每一次的更新啦。那今天就到这边啦，呃，我们下次再见，拜拜。OK， 选择第二组的朋友们，大家好，这个呢是你们的解读，你们选择的呢是 Tiger 老虎，你们会很很勇敢选老虎，我不知道大家有没有觉得这个老虎的画面看起来特别像 Gucci 的一些产品，感觉很高级。嗯，你们得到的信息呢是 Divine Timing， 所以很有可能呢四月份对于你们来说是一个相当相当重要的时间点。呃、uh, ，Good things come to those who wait， 对吧？所以可能，嗯，这个 Timing 的这个是这个这个信息啊，对于我来说，可能你们这一组朋友们可能在，嗯，怎么讲？四月份比较。中心的能量可能是等待，这个是我目前得到的一个比较直接的信息哈。那如果呃，我们再我们再通过其他的神谕卡一起来看一下，就是我们能有什么更细的信息哈。嗯，这里呢有一张 tribulation， OK， 来看，因为你们当时冒出来了两张这个光的卡，所以一个呢是 show name， 还有一个也是 grounding， OK。然后我们还有 recall your dreams， OK， 这些，我觉得这个也太，这也太巧了吧。recall your dreams 这两张牌呢，我觉得是非常直接的有信息的联动的哈。嗯、um, ， so name 呢，其实它是它的意思就是说，我们每一个人其实你，呃，当你认知到你自己的时候，你在灵修的过程当中，你都能找到你自己灵魂所属的那个名字。然后当你呼唤那个名字的时候，你就能唤醒你自己的灵性的力量。所以这个名字一般大家是在冥想当中啊，或者在跟自己的指导灵产生链接的过程当中，你可以去问他你到底叫什么名字，或者问你自己你叫什么名字，你就会发现这个名字。那发现这个名字意味着什么呢？意味着就是你能认识到你自己到底真正是谁。所以这张牌也是一样 ，recall your dreams， 它的意思就是说。嗯，我目前从所有抽到的这些神谕卡当中得到的信息是，我觉得你们可能，嗯，在目前为止的生命当中经历过了太多妥协，或者经历过了太多，其实你们并不想真的去做的事情。然后在这个过程，你们又是一群非常有能力的人，呃，所以呢，你们在做这些事情的时候呢，你们虽然
不想做这个事情，或者说虽然不擅长做这件事情，但是你们最终都能把它做好。嗯，而在做好的时候，你们又一定能感受到那个所谓的叫成就感，对吧？所以，呃，在你们感受到这些成就感的时候，你们又会觉得说，哇，其实这个事情也许是我们可以做下去的。所以，可能因为这个时间比较久，然后你们做这个事情做的也比较多，所以可能就会，嗯，稍等一下。所以可能就会在你们的追寻梦想的这个途中有一点点迷失，所以现在是需要你们去重新想起你们到底真的想干嘛，包括想起你自己是谁，你的 soul name， 对吧？然后再来呢，就是 grounding， 其实还是一样的信息，关于你们自己是不是有在呃跟自己真正最实打实的需求有连接，而不是空的虚的飘在空中的这种感觉哈。那我们来看一下塔罗牌有没有什么补充的信息 ，OK。哇哦，这张牌，你看到他的射箭是不是很直接？就是跟 recall your dreams 有直接关系的，就是你的他在他在目标朝着一个非常明确的目标在努力在前进的感觉。那这个目标就很直接的在告诉我们说，嗯，你得知道你要干嘛，对吧？所以这点还蛮重要的。OK， 这张牌呢，其实是我们刚才跟大家讲的，可能是你周围的人要给你的那种。呃，诱惑，或者说，呃，你可能现在并不在你真的想走的那条路上面，因为这个牌有一点点，我们虽然不这么讲，但稍微有一点点这种欺骗的信息在里面。Father，OK，、okay, 也是一样哈，他这张牌呢，也是关于我们。在做决定上面的一些，比如说这个这个决定到底是不是我们该做的，或者说，嗯，其实我个人觉得，可能你们这一组的朋友们应该是在到目前为止的过程当中，可能都有一些，嗯，被人牵着走的感觉。因为 Father 这张牌，其实它就是一个非常具有控制感的牌，所以可能你们被控制，你们本来想做的事情被这些人带走了、带跑了，有这样的感觉，可能会有这种迷失的感觉哈。K，、okay, 然后我们的风元素的第九张牌，大家可以看一下，这张牌其实也是关于你们的思维能力的，那关于你们的脑子这里在想东西，对吧？然后手上动手能力，所以其实我觉得你们只要能够真的找到，能发现自己到底想要做什么，其实你们非常具有这样的，呃，把事情显化出来的能力跟热情的。而周围有很多人，其实他也是看中你的这样的。呃，特点跟看中你这样的优势，而去尝试说想要用这样的方法，呃，来，嗯，给你一些怎么讲，来控制你或者来让你为他所用这样的感觉哈。OK， 我们再继续看另外一组牌，圣杯手牌，然后宝剑九，圣杯六，我们还有宝剑七。嗯、um, ，这组朋友们，我能感觉到你们其实，呃，如果要说四月份的运势的话，其实，呃，可能像我们刚才讲的，就是所有的那些能量，你其实不单纯是在说四月份一下子突然间爆发出来这些能量，而是说在你们其实四月份之前的很长时间里面，也都一直在持续着。呃，这样一种能量，然后只不过在四月份的时候，这个能量会产生一个比较大的爆发的状态。大家可以看到，嗯、呃，我们出现了圣杯手牌，然后还有圣杯六，对吧？那这个圣杯牌它都是，尤其是圣杯手牌，大家可以看到它有一种就是满出来，然后溢出来的这么一个嗯、呃、能量在。所以可能你们确实因为这些事情，因为这些工作，然后因为这些可能你们被嗯。呃被怎么讲？被带走的这个 focus， 就本来你们应该 focus 在一件事情上面，可是因为周围的人的影响，因为周围关系的影响，你们可能被带跑了的这个事情，给你们所带来的压力，可能在四月份要有一个爆发的状态了。包括这个宝剑九，大家也能看到，它是半夜惊醒，然后感觉背后有剑刺过来，就是非常抑郁的、非常压抑的一个状态。所以可能，嗯。对于你们来说，四月份的话，确实会有很多这样的，呃，周围的人，然后周围的事，可能他就很明确，就是来骗你的，但是你又不得不上当受骗的这种感觉，就是我又必须跟着他走，然后跟着他走，我又会失去我的目标，所以你总有一种，我觉得可能有一个词叫釜底抽薪的这种感觉，嗯、呃，所以可能对于你们来说，有一点点辛苦，四月份，对，嗯，但同时你们又知道，就是这个。就是你们在四月份经历的这个状态，就是这些可能我们说可能打引号的吧，就是欺骗你的这些人们，嗯，他
他们其实又实际上是给你一些回馈的，可这个回馈其实看上去有点像画大饼，就是你能觉得说哦，他们愿意给我这个回馈，而且我也确实能感受到这个回馈。呃，但这个回馈大多数它可能更多的像是精神上的或者感情上的，其实并不是实质的给你一些经济上面的回馈。所以可能你甚至会觉得说，他曾经答应我给我这些东西，给我这些东西，可是最后还是没有给到我，所以你可能会有一点点就是被背叛的感觉。所以这一组朋友们呢、啊？怎么说呢？嗯，四月份是也是对于你们来说是一个能量比较混乱，你们要忙很多事情的时间。但是这个时间里面呢，他要给你们我们塔罗牌要给你们的信息呢，就是一定要坚持住，就是千万不要在这个混乱的过程当中迷失掉自己到底想要做什么这件事情，因为这个才真的是你最应该也是要最认真去 focus 的地方。OK， 嗯、呃，那同时呢，我们也说这张牌，其实它也是从一开始就在告诉我们一些很重要的信息。它是 tribulation， tribulation 是什么呢？它其实就是，嗯，一些人生过程当中必然要经历的一些起伏，所以一定会有一些艰难的时间。嗯，包括这边也在告诉你 divine timing， 对吧？所以可能在精神上面，你们觉得四月份确实对于你们来说是一个很痛苦的时间，但是呢，嗯、呃，事实上。你们会发现，在四月份的整体的这个流动的过程当中，你们会发现，所有给你们的这些困难，所有的这些事情发生的时间点，其实它都是一环又扣一环的，它是非常的呃完善的在一起的。对，所以呢。嗯，大家不用太担心。然后在这个地方，大家也能看到我们抽到的这张牌，选择的老虎这张牌，其实它也在告诉我们说，我们想象一下老虎在捕猎的时候，它做的那个呃捕猎的方式，它就是要很耐心的去等待。等待一个时间，然后再去真的去呃捕获自己的猎物。所以呃，我觉得从你们这一组牌的状况来看呢，虽然我能感觉到非常强的这种就是压抑的能量，但是呢，同时我又能感觉到你们是这种，你们是非常隐忍的一群人。所以当你们决定要做一件什么事情的时候，你们一定会找到那个最合适的时机去。呃，得到你们想要得到的东西，对，所以我觉得四月份也许这个时机会来，就这也是为什么这副牌整个都在给我们告诉这样的信息的一个状况。四月份这个这个这个机会可能会来，所以你们要非常的，嗯。小心，也要非常的认真的去等待这个时机，就千万不要着急，千万不要急躁，因为整个的能量给我的感受都不是那种特别，呃，快的这个事情会立刻发生的状态，所以它一定都需要我们耐心的等待，而且可能确实会有一些痛苦，会有一些阻碍，它不是那么顺的哦，所以大家要做好这个准备，千万不要被这个不顺的状态所带走，就是你们的注意力或者你们真正 focus 在那个点，很容易被带跑，这个可能是。呃，选择这一组的朋友们需要去注意一下的地方了。好啦，这个呢就是我们今天选择第二组的朋友们的解读。那如果大家喜欢的话，不要忘记点击订阅，也不要点，也不要忘记点赞哦。然后也不要忘记打开小铃铛，这样你就不会错过我们每次的更新啦。那今天就是这样啦，希望大家四月份都能好运。那我们就这样啦，拜拜。好，选择第三组的朋友们，这个是你们选择的花，还有牌。哎，你们选的是猫。然后呢，这个牌上面的信息呢，说的是 speak your truth， 所以我觉得可能更多的是关于你们到底是不是有在跟周围的人讲出你自己真实的想法，就是你们自己到底是真的，呃，诚实的告诉别人了，你们真的在做什么？可能你们有一些在隐忍的事情，或者可能你们其实为了维持一些状态，然后去憋着一些话不去讲，可能会有这样的一些信息在里面哈。嗯，但我觉得这个部分可能更多的呢是关于呃自信，还有关于你的声音是不是有传达到别人对方那里的这样的一种能量在哈。我们具体看一下别的呃神谕卡有没有类似的信息给到我们哈。Joy， 对吧？一样。OK， 嗯、呃，你是不是真的快乐 ？OK， 这个信息也是我觉得呃你们需要不断的再去反复的问自己的。一个问题，当然，其实出现 Joy 这张牌，还有出现猫这个状态的话，我个人觉得四月份的能量对于你们整体来说是一个还蛮快乐、蛮自在的能量的。因为大家知道，猫其实就是这种，你知道，呃。
你要自由自在啊，想干嘛就干嘛的一种状态。然后再加上又有 Joy 这张牌在这边，所以我个人觉得，其实整体四月份的能量对你们来说，应该是一个蛮快乐、蛮舒适的能量。OK。然后我们接下来再看下一个啊，下一个张牌呢说的是 heal your heart， OK， 呃，要去怎么说，治愈你们自己的内心，治愈你们自己的心灵， OK， 呃，接下来呢 stabilize， OK， 让你们自己呢能够更稳定、更安定一些哈。所以其实从这几张神谕卡上面来说的话，我个人觉得你们呃四月份的一个很。很很中心的能量是你们可能有点，嗯，怎么讲呢？有点懒，有点停顿，然后有一点点任性。可能说我现在不想做这件事情，那我就先不做，对吧？虽然这件事情我明明知道它很重要，可是我就先不做，先休息一段时间。你们可能会有这样的想法。但其实四月份本身的能量也是比较适合你们做这件事情的。我们来看一下塔罗牌哈 ，OK。Sage， 然后还有我们的水元素的第三张牌，火元素的第一张牌 ，Queen of Air，OK，、okay, 把它放在这里啊 ，Queen of Pentacles，Knight of Pentacles，Page of Pentacles，OK，、okay, 嗯、um, ，很有趣哈，因为其实。我反而抽出来了塔罗牌之后呢，我觉得，呃，你们这组牌的信息啊，更多的是在财运上面呢。你们选择这一组的朋友们的话，可能有非常在四月份哈，尤其是四月份对于你们来说，财运真的非常非常的。重要，但是问题呢是，我们可以看到，就是 Pentacles 这几张牌啊，就是星币的这几张人物牌，或者我们叫宫廷牌，嗯，就差国王了，只差国王。为什么只差？就是其他的都出来了，只差国王。那差国王意味着什么呢？就是意味着你们可能虽然财运很好，但是这个财运大多数是别人提供给你的，而不是你们自己真正拥有这个掌控，因为不是你自己创造出来的。OK， 当然有这个，嗯，星或者说或者不能这样讲啊，可能是你自己创造出来的，但是呢，你可能不对这个财产拥有绝对的使用权。OK， 也就是这个财产并不是说那种全权的属所属在你自己的手里，你可以自由支配的这种，可能是一些你知道，就是呃。不是那么直接所属于你的财产啊，但是但是是很好的，所以周围有人愿意来帮你，有人愿意给你这个东西，我能感到非常明确的这种就是积攒的过程，所以可能你们在金钱上面啊，在财运上面啊，可能不再像以前那样子去花钱了，所以这个可能也是我为什么感觉到这种就是停滞的状态。的一个很重要的原因，就是可能不在你们在至少在用钱这件事情上面，不再像以前这种就是啊，我遇到一个什么钱，我就我就想想要买什么东西就立刻去买啊，或者怎么样的这样的一种状态，可能更多的是因为星币其实是一个停滞的状态，然后星币，嗯，是从其实它也是一种就是在慢慢学习怎么样理财的一个过程，所以我觉得可能更好的是你们在财运上面至少在四月份开始哈，你们会发现我开始慢慢的稳定起来了。我的经济不再像之前那样子波动了，我开始慢慢稳定起来了。但是稳定的这个状态，还有这些，呃，这个数量，可能它并没有真的能够帮到你，就是说它没有那么厉害，就是你并没有说说一下子我就从此翻身，呃，做主人了，没有到那个程度。但是呢，确实是在稳定的途中的，而且这个稳定能给你带来非常。大的喜悦感，就是至少你们，因为出现猫这张牌啊，其实我个人，我们看这张牌，猫这张牌的牌面，大家也能感觉到，就是它头上在发光，有那种就是法老养的猫的那种感觉，就是非常高贵，然后非常的呃有钱，对吧？所以呃，其实猫这个这种生物，它们本来就是比较向往这样的生活，而且也比较，它可能你本身就是，嗯。我觉得这个是应该所有人都是这样。可是如果你抽到这一组的话，你可能格外的是这样，就是呃，什么都不想干，但是又想挣到很多钱的这种感觉。我觉得所有人应该都是这种状态啊。只不过这一组的朋友们更多的有这样的能量在自己的身上，你更多的体现这样的东西了。所以有的时候呢，但是你们又非常的小心，其实你们内心非常的细腻。我们能看到有这张牌
，对吧？然后还有这张牌都能表现出你们心里面是非常有智慧，而且你们心里有非常丰富的情感的。可是有时候呢，你们会碍于一些，比如说，哎，我要这个东西是不是要太多了？或者说，呃，我想要做这件事情，我想要这个人来帮我，或者我想要这些钱是不是太多了？我是不是可以再不要那么直接？我是不是可以？再更礼貌一些，或者说，嗯，你希望自己能够成为这种，就是我想要什么我就说出来，然后就会有人自动主动给我送上来的这种人。可是你又，你又过于聪明来成为这样的人了。我不知道大家有没有听懂我在说什么哈，就是有的时候你过于情感过于丰富，如果你有时候过于聪明，你过于能够看透这个世界到底是在干嘛的时候，其实你反而有时候会不敢去跟别人要这些东西。对吧？因为你很明，你很明确的能知道他们到底是这这些东西到底是不是我真的值得拥有的，或者怎么样的。所以这个部分可能是我觉得这一组朋友们会比较呃需要在四月份注意一下。当然，我觉得你们这组牌抽这一组的朋友们，四月份其实状态很好，而且过得很富有，然后也没有什么经济上面的压力，所有一切都在朝着稳定的角度在在走。所以对于你们来说，可能更多的四月份像是一个在疗愈的过程，像是在休息。呃的过程，而且周围也会有很多人来呵护你，所以嗯，很好，非常好，我觉得好到好像已经没有什么可解读的了。然后再来呢，就是可能会有一些，嗯，我们怎么讲呢？就是可能会有一些，嗯，突发的小恋情，或者说会有一些，嗯，尤其这个突发的小恋情，可能很有可能是跟网上的这种远距关系啊。或者说，可能不是这种非常确定的，就是不是在现实当中遇到，可能就是突然一下你被一个人吸引，然后可能会有一小段这样的恋情的出现，也不一定啊。这个这个是这个信息是有的，但因为你们这一组牌的主要的信息是体现在财运上面的，但因为你知道，你们这组牌的朋友的状态是一旦财运稳定了，你们对自己有了自信之后，你们就会散发出一种非常吸引人且非常性感的魅力，那自然而然的你们就会招引招来这些人，所以一定会有一些你知道。呃，有的没的的小桃花之类的，可能也会有，对。然后再加上你们其实，嗯、呃，你们其实也是能非常，你们的智慧，我能感觉到你们这组人是非常有智慧、非常有洞见的。包括这张 Sage 这张牌，还有这个，嗯、呃，这个我们讲的风元素的女王这张牌，其实它都在告诉我们说，表达、说话，嗯、呃，可能有的时候。我觉得你们如果要遇到问题的话，在表达上面最大的问题，可能就是呃，别人会觉得你们说话太直，说话太直接。但其实你们是有一个非常明白的、非常清晰的逻辑跟自己的那个呃框架还有价值观的。所以一旦他不在你这个价值观范围里面，你去讲这个话的时候，那别人就会觉得说，哎，你这个人太直接了，你不该这么说话。可能别人会非常讨厌你。所以你们。这一组的朋友们是属于那种喜欢你们的人非常喜欢你，但是讨厌你的人也非常讨厌你的类型，对，所以可能在四月份的话，这个能量它依然会存在，而可能你会因为这个能量而反而，嗯，因为你知道，像这种 sage 或者这个，嗯，呃，风元素的女王这两张牌的话，其实它都在告诉我们说。你其实不太需要特别刻意的去给自己划清一个安全区域，因为你平时说话思考的方式就已经自然而然的去区分了你的朋友圈还有你的关系圈了。也就是你并不存在这种，比如说，哎，我是一个，嗯，我周围有很多混乱的能量，大家都觉得我是个老好人，都来找我，你不存在这样的问题的，因为你只要说两句话，喜欢你的人他自然就会一直跟你说话，不喜欢你的人自然就会走开。所以，嗯。这也导致了，也就是因为你们这样的特质，导致了你们在四月份这整体的状态当中呢，是一个比较安详、比较安静，然后不会被别人打扰的状态。而且我觉得你们是一个，嗯，很适合在这个阶段哈，嗯，学习一下怎么样处理自己的财务，然后同时呢，也好好的享受一下四月份的这个呃休息的时间，对于你们来说可能也是好事。好啦，那这个呢，就是我们选择第三组的朋友们的解读啦。希望我的解读有帮助到大家。那如果大家感兴趣的话，喜欢我们的频道的话，不要忘了点赞、订阅，也不要忘了打开小铃铛，不要错过我每次的通知。那今天就到这边啦，谢谢大家的收看，拜拜。那第四组的朋友们，大家好，这个是你们选的花还有牌。对，那你们今天选的这组牌呢，是叫贝尔熊。对，然后它的信息呢是 “You are the light”。OK， 所以我们看到这个后面有光，对不对？所以这是一个关于，呃，光芒跟寻找方向的吧，差不多。我个人现在的直觉是这样哈，嗯
Um, it is safe to step fully into your light. 这可能也是关于自信的哈。嗯、um, ，你们其实如果从熊的这个信息上面来看的话，你们应该本身也是比较强壮、比较强大的这种，呃，尤其在内心上面来说哈。但是，嗯、um, ，可能你们没有发现到自己的这个。这个这个属性，或者你们可能对自己还是有一些不够自信的状态。嗯，我们看一下神谕卡有没有类似的信息给到我们。第一个呢，我们抽到的是 awakening， 你看也是跟光有关的信息哦，就是很巧哈，就是刚刚这边我们才在说光，这个光是这两个光颜色还蛮像的。然后我们再看下一个 ignite your passion， 对吧？点燃你的热情。还有呢？ Snake, OK. 因为你们这组牌，我在当时抽的时候是掉出来了两张这个动物的神谕卡哈。嗯，蛇跟熊，对吧？嗯，所以如果是这另外一张动物卡的话，它的信息呢是关于你的过去，关于你的业力，尤其是这些，嗯，应该怎么讲呢？就是你的灵魂当中所具备的一些。一些比较神秘的力量，因为其实如果有抽到这个 awakening， 然后又有抽到蛇，然后还有抽到这边的 light 的信息的话，其实我觉得你们这一组的呃朋友们应该非常本身就有非常强的灵感，或者本身可能也在做灵修这样的事情，所以呢，嗯。对，就是如果你们有在做这方面的事情的话，那这一组牌应该就是给到你们的信息。而且这一组就说明你们这个月的能量啊，四月份的能量可能更多的也都是集中在，嗯、呃，自己的灵性成长上面。尤其呢，你们会发现，因为出现蛇这张牌啊，尤其你们会发现有些东西它真的就是因果，会来的非常快。那对于你们这一组朋友来说，四月份的话，你们做坏事就立刻会有报应。然后做好事也立刻就会有果报给到你们身上，所以其实，嗯，还是劝大家，就是因为你们会慢慢的开始意识到自己有这样的显化能力，你们有非常强，你们这组朋友真的有非常强的显化能力，所以你们在四月份会慢慢开始意识到自己的这个能力，嗯，所以如果你们现在在这个时间点哈，呃，看到了这一条占卜的话，那也希望你们能够，嗯，慢慢的就更。放更多的觉知在察觉自己的这个能力上面，然后也许呢，你们就能发现说这个规律是什么，然后能够更好的去运用你们本身就带有的这种神秘的力量哈。包括这张牌其实也是一样，我们抽到的这个植物牌，它写的是 Brighten， 对吧？也是我们的，嗯，你们可以看到这是一个非常这个黄色的能量，你们这一组朋友真的很多这种就是。黄色的跟太阳轮有关的能量非常丰富，可能你们确实，因为再加上熊，我觉得你们其实虽然，嗯，四月份你们的能量更多的是来自呃，比如说灵修啊，来自灵性，来自我们讲的所谓的打引号的魔法这些东西，可是你们的身体没有很差哦，因为有的时候我们会觉得说就是经常搞灵修啊或者什么的，可能身体会比较差，但我觉得你们其实。你们这组朋友身体还蛮好的，很健壮的那种感觉，嗯，所以呃，四月份呢，应该是一个蛮开心、快乐、很正面、阳光的月份，对，然后再加上这些呃灵性上面的一些启发，所以我觉得还蛮漂亮、很美好的信息。我们看一下塔罗牌哈，首先第一个呢，我们抽到的是 Thought， 然后第二个呢是土元素的三号牌。还有风元素的七号牌，土元素的六号牌，星币七，星币六，宝剑骑士。我们再看一下最后一张，宝剑侍从。OK， 嗯，怎么办？我的桌子没有地方放了，我来。换一下它的位置，把它放在这里。OK， 好，那我们看你们这组真的牌很多，而且都是那种很占地方的牌。嗯，确实，因为你给到你们的信息还蛮丰富的。首先呢，我们能看到有一些，你看哈，其实其实这里面我我我感觉有一些能量其实还蛮类似的，比如说像这张牌、这张牌，还有这张牌。这三张其实我都能感觉到一种就是灵性上面的启发，以及灵性上面的指引。比如像这张牌，你在看向一个类似
神秘的、很神圣的水面，然后你在里面得到一些知识，得到一些想法。那这边也有一个传道的人，然后他在给你呃一些信息，给你一些能量，告诉你说应该怎么做，给你一些启发。所以我觉得，包括这边也是一样。你看，一个一个很像是富婆的人在给你一些就是礼物。对吧？它也是关于一些，就是你别人给你一些东西的，所以我觉得可能很有可能哈，嗯、呃，如果你们是在做一些灵性上面的探索，尤其是四月份，如果你们是在做一些灵性上面的探索的话，那大概率这个探索可能是你们一开始自己做了一些探索之后呢，立刻会有人来帮你。然后去在这个路上面进行探索，所以可能，呃，四月份你们会遇到一个导师，嗯，一开始啊，因为从这整副牌的能量，尤其是上面这张牌的力量能量来看的话，我个人觉得，其实你们这一组，嗯，朋友们对于灵修或者对于灵性这件事情本身，并没有，至少之前没有那么强大的兴趣。但可能因为 Snake 这张牌出现，所以可能因为最近一段时间，你们慢慢的开始发现自己周围的自己的显化能力越来越强。你想什么事情，可能什么事情就能成真；或者说你不想什么事情，什么事情它就有时候可能是偏偏发生，你懂吗？就是，嗯，会有这种。呃，非常强的显化的，你就开始慢慢体现到这，体验到这个问题了。然后你会开始探索，可是，在四月份呢，你会发现，在这个探索路上，会有一个人来帮你，他会给你提供一些帮助，给你提供一些礼物，包括这张牌也是一样。你看，他也是，嗯、呃，在给你一个。给给给你一盘水果，这样他其实也是在给你礼物，而且他自己也是收割的人，对吧？所以其实你能感觉到，就是我能感觉到一个非常，嗯，怎么讲也不能说是老成吧，可能就是比较，嗯，让人有安全感，然后比较负重前行的这么一个人，就是他自己其实就是这个人自己可能本身也有很多。呃，过去，然后他也有很多压力在身上，然后这个人可能会出现在你的生命当中，给你提供一些礼物，然后让你来，呃，帮助你来进行这样的所谓的灵性层面上面的探索。而且我能很直接的感觉到，其实不管是从宝剑骑士，还是从宝剑侍从上面来说，我都能感觉到你们至少在这件事情上面，尤其是四月份，至少你们在这件事情上面是有一个比较愿意向前去冲的这么一个冲劲儿跟动力的，你也愿意去学习，所以。嗯，可能，可能你们真的是会，呃，跟着这个人，然后开始学一些，我们说不管是灵修上面的东西啊，还是灵性上面的东西。那除了这个之外呢，其实还有一个，就是你们这一组朋友们的另外一个四月份呢，很明显的能量呢，就是。丰收的能量，因为我能感觉到你们是属于那种四月份你们会很辛苦啦，就除了灵性这一块，在事实现实层面上面哈、啊，就比如说你们的工作上面啊，或者学业上面啊，你们可能会面临到很多需要扎扎实实的，真的开始做事情的时间，就是你们可能会有一些新项目，然后需要你们自己去开启。或者需要一些一些一些新的工作，可能需要你们从头开始去培养它，因为呃，大家要知道，就是从头培养一件事情是非常非常辛苦的，所以呢，你们在四月份要培养这件事情本身，对于你们来说，在体力上面也是一个还蛮大的挑战。那当然，这个就回到我们最开始说的，我能看到你们太阳轮的这个能量呢很强的这个东西，你们是感觉到喜悦的。在这个事情里面，你们是能感觉到这个东西，它其实，在灵性上面，就你们在四月份要开始的这个项目，在灵性上面，跟你们最终这个这一次的人生要走的这条路，最终的目标，其实是有一个，是有一个连接在的。你能感觉到这个连接，而且你也在为了这个连接，呃，在努力，在前进。所以，嗯、呃，虽然很辛苦，但是你们是能预估到这个事情是会给你带来非常丰盛的结果的。而这个丰盛的结果，不光是灵性上面的，也有物质上面的。嗯，所以可能很累，但是呢，痛并快乐着。我觉得这个可能是就是选择第四组的朋友们在四月份会面临的一个状态。嗯，差不多就是这样。那这个是我对你们四月份的牌面的解读。那如果大家还有什么就是问题，或者大家如果还有什么更想知道的话题的话呢，也可以在留言区告诉我们。嗯、um, ，那这个就是我们选择第四组的朋友们的解读啦。希望我的解读有帮助到你们。那如果你喜欢我们的频道的话，不要忘记点赞、订阅，也不要忘记打开小铃铛，呃，不会错过我每次的更新哦。那今天就这样啦，谢谢大家的收看，拜拜。